ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் அன்பானவர்களே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்க என்று நம்புகிறேன் நல்லா இருக்கணும் நன்றாக இருப்பதற்காகவே இந்த வார்த்தைகள் பேசப்படுகிறது கத்தருடைய வசனம் தேவனை நம்புகிறவங்களுக்கு சமயத்துக்கு ஏற்றபடி பேசி கொண்டே இருக்கும் வேதாகமம் எழுதப்பட்டு பல வருடங்கள் ஆனாலும் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளிலே காலங்களிலே வெவ்வேறு இடங்களிலே இந்த வேதாகமம் எழுதப்பட்டாலும் தேவனுடைய வார்த்தையாக இந்த வேதாகமத்தின் பகுதிகள் இருப்பதனால எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலேயும் மனிதர்களுக்கு பலன் கொடுக்கிற வார்த்தையாக சத்துவம் அருளுகிற வார்த்தையாக உற்சாகம் ஊட்டுகிற வார்த்தையாக இருக்கிறது என்றால் அது மிகையாகாது சில நேரங்களில் சோர்ந்து போகும்போது கத்த தம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு நம்மோடு பேசுகிறார் மன வேதனையோடு இருக்கும்போது இந்த வார்த்தை நம்மோடு கூட இடைவிடுகிறது தள்ளாடி போகிற சூழ்நிலையில் ஒரு வார்த்தை வரும் டக்குன்னு ஒரு பலனை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் சத்துவமற்ற நிலைகளிலே அந்த சத்துவத்தை ஆண்டவர் பெருக செய்கிறார் ஆகவே கத்தருடைய வேதம் அந்த அந்தந்த காலங்களுக்கு ஏற்றபடி அவரை நம்புகிற அவரை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆறுதலையும் தேர்தலையும் கொடுக்கிறது என்பதை நினைக்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கு கால்களுக்கு அவைகள் தீபமா இருக்குதான் கத்தருடைய வசனம் வந்து கால்களுக்கு தீபமா இருக்குதான் நம்முடைய கால்கள் எங்காவது இருட்டுல பள்ளத்துல கல்லு முள்ளுல பட்டு விடாமல் நம்முடைய கால்களுக்கு இந்த வேதம் இந்த வார்த்தைகள் தீபமாக இருக்கிறது நாம் இடறி போய் விடாதபடிக்கு இந்த இந்த வேதம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது நீங்கள் வேத வசனத்தை கவனித்து டிராவல் பண்ண துவங்கினீங்கன்னா வேத வசனத்தை கவனித்து நீங்கள் பயணிக்க துவங்குகிற போது இந்த வார்த்தை அற்புதமான ஆச்சரியமான உயர்வுகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்து முடிக்கும் என்றால் அது மிகையாக அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாக்கு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் நான் கத்தருடைய வார்த்தையை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறேன் இந்த செய்தியை நான் பதிவு செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்பதாக தூத்துக்குடி பட்டணத்திலிருந்து ஒரு அருமையான தாயார் என்னிடத்தில் பேசினார்கள் பிரதர் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எப்படா அந்த நேரம் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பேன் குறிப்பிட்ட தொலைக்காட்சியில் இந்த செய்தி வருகிறது ஆகவே இந்த செய்தியை நான் பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆசையோடு காத்திருப்பேன் இந்த செய்தி பல பல்வேறு தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பப்படுகிறது ஆகவே தான் குறிப்பிட்ட ஒரு தொலைக்காட்சியுடைய பேரை நான் சொல்ல பல தொலைக்காட்சிகளில் இந்த செய்தி வருகிறது ஆகவே இந்த தாயார் சொன்னார்கள் குறிப்பிட்ட அந்த தொலைக்காட்சியில் எப்போ காலையில் இந்த நேரம் வரும் உங்களுடைய செய்திக்காக காத்திருப்பேன் ஏனென்றால் என்னை இந்த வார்த்தை மிகவும் ஆறுதல் படுத்துகிறது சொன்னார்கள் அவர்கள் அவர்களைப் போல் அநேகர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு எங்களிடத்தில் சொல்லுகிறார்கள் எந்த அளவிற்கு இந்த வசனங்கள் தங்களை ஆறுதல் படுத்துகிறது தங்களுடைய துக்கத்தை மாற்றுகிறது சமயத்துக்கேற்ற வார்த்தையாக இருக்கிறது என்று சிலர் சொல்லும்போது உண்மையாகவே நாங்கள் உற்சாகம் அடைகிறோம் பொதுவாக நம்முடைய அந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி எங்கேயுமே நாங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரு இதெல்லாம் போடுறதில்ல எங்களுடைய தேவைகளை கத்த சந்திக்கிறார் சந்தித்து வருகிறார் அந்த விசுவாச நம்பிக்கையோட நாங்கள் இருக்கிறோம் ஒருவர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறதை விட இந்த வார்த்தைகள் எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குதுன்னு தொலைபேசியில் சொல்கிறாங்க பாருங்க அதுதான் என்னை பொறுத்தளவில் பெரிய காணிக்கையாக நினைக்கிறேன் அதுக்காக காணிக்கையெல்லாம் இல்லாமல் இதை செய்ய முடியாது என்ற போதிலும் எங்களுடைய விசுவாசம் நாம் மக்களிடத்தில் இதை இந்த தேவைகளை சொல்லி கேட்க வேண்டாம் ஜெபிப்போம் கத்த தேவைகளை சந்திக்கட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் தேவனுடைய நாமத்தினால் இந்த ஊழியத்தை தொடர்ச்சியாக செய்து வருகிறோம் நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் இந்த அரை மணி நேரம் இந்த செய்தி நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அரை மணி நேரத்துக்கு பின்னாடி நாங்கள் நிறைய வேலைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அதுக்காக நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கிறது நேரங்களை சமயங்களை டெக்னீஷியன்ஸ் அது வேலை பார்க்கணும் இரவு பகலாக அந்த வேலைகளை செய்தால் தான் இது போல் செய்திகளை ஆயத்தப்படுத்தி அனுப்ப முடியும் இதெல்லாம் நாங்கள் செய்யும் போது நீங்கள் எங்களுக்கு இந்த வார்த்தைகள் பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை எங்களுக்கு ஒரு புது பலனை கொடுக்கறது உற்சாகத்தை கொடுக்கறது நல்ல வேகத்தை கொடுக்கறது ஸோ இந்த நாளிலும் ரெகுலராக பார்த்துட்ருக்கிற நேயர்களுக்கு நான் நாளுடைய நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி வருகிற ஜனவரி மாதத்தில் இன்னும் சில டிவிகளுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அதுக்கான தேவைகள் சந்திக்கப்படணும் ஸோ நிறைய டிவியில் வரணுன்றதுக்காக நீங்கள் ஜெபிங்க ஜெபிச்சா போதும் கத்தர் அற்புதம் செய்வார் தேவனுடைய அற்புதமான வல்லமை உங்களுடைய வாழ்க்கையை நிரப்பும் இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி இன்னும் விரிவுபடுத்தணும்னு நினைக்கிறோம் ஆசைப்படுறோம் கத்தர் அந்த காரியங்களை பொருட்படுத்திக் கொள்ளணும்னு சொல்லி உங்களுடைய தனி ஜபத்தில் நினச்சிக்கோங்க இந்த நாளில் நான் உங்களோடு கூட பேச நினைக்கின்ற வாக்கு தத்துவம் என்னவென்றால் புதிய ஏற்பாட்டில் இருந்த வசனம் இருக்குது லூக்கா நற்செய்தி நூல் முதலாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் உனக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் பொதுவாக சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ரெண்டுமே அண்ணன் தம்பி மாதிரி 
அக்கா தங்கச்சி மாதிரி அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய உணர்வு தான் நான் சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் தருவேன் என்று கத்தர் சொன்னார் இல்லையா நமக்கு சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் ஆண்டவர் நிறைவாய் தருவார் நீங்கள் மகிழ்ந்து களி கூறுவீர்கள் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுவீர்கள் கத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடுத்தடுத்து வரப்போகுது பிரதர் அதை தான் பிறகு தேடிட்டுருக்குற சந்தோஷமே இல்லை சமாதானம் இல்லை மகிழ்ச்சி இல்லை அதெல்லாம் தொலைச்சி ரொம்ப காலம் ஆச்சு நான் நினச்சி பார்த்தாலும் நான் பழைய அந்த சந்தோஷம் எனக்கு வரமாட்டேன்றது பழைய மகிழ்ச்சி எனக்கு கிடைக்கல நான் ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்னுடைய அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கு நான் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லுகிறேன் என் தேவனாய கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை செய்யணும் உங்களை அவர் ஆசிர்வதிக்கணும் இந்த சந்தோஷத்தை இந்த மகிழ்ச்சியை இந்த ஆனந்த பாக்கியத்தை கத்தர் உங்களுக்கு நிறைவாய் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு அதை ஜெபிக்கிறேன் தேவன் நமக்கு தரக்கூடிய சந்தோஷம் மகிழ்ச்சிக்கு பின்னே எல்லா ஆசிர்வாதம் இருக்குது நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு கத்தருடைய சமூகத்தில் ஜெபிச்சிங்கன்னா நான் மகிழ்ச்சியாக வாழணும் கத்தருடைய சமூகத்தில் ஜோம் பண்ணிங்கன்னா சந்தோஷத்துக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் கத்தர் உரிய ஆசிர்வாதங்களை மேன்மைகளை நன்மைகளை உங்களுக்கு அளவில்லாமல் கொடுப்பார் அதனால் இன்றைக்கு வாக்கு தத்துவம் உங்களுக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும் என்பது தான் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் இந்த சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகிறதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதலாவது தேவனுடைய மீட்பை தேவனுடைய ரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கத்தருடைய மீட்பு அவருடைய ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் நிச்சயமாகவே அவர்கள் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியும் உடையவர்களாக இருப்பார்கள் எங்கே இருக்குங்க உண்மையான சந்தோஷம் எங்கே இருக்குது உண்மையான சமாதானம் உண்மையான மகிழ்ச்சி எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரட்சிப்பில் தான் இருக்குது மீட்கப்படுவது பாவத்திலிருந்து அக்கிரமத்திலிருந்து அநியாயத்திலிருந்து நாம் முழுவதுமாய் மீட்கப்படுகிற போது இந்த சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நம்முடைய வாழ்க்கையை அலங்கரிக்கும் ஏசையா திற்க தரிசன ஆகமும் முப்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனமும் ஏசையா திற்க தரிசன ஆகமும் ஐம்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்திலேயும் நாம் இதே வசனத்தை ரெண்டு இடத்துலையும் பார்க்குறோம் மீட்கப்படுகிறவர்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும் நீங்கள் தேவனுடைய மீட்பை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் தேவனுடைய மீட்பை உடையவர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த தேவன் தருகிற சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அலங்கரிக்கும் உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே கத்தர் உங்களை வைப்பார் இந்த வசனங்களில் ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் வாசிக்கிறேன் ஏசாயா முப்பத்தி ஐந்து பத்து கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு வருவார்கள் நித்திய மகிழ்ச்சி அவள் தலையின் மேல் இருக்கும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள் சஞ்சலம் தவிப்பும் ஓடிப்போகும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இருக்கும் மகிழ்ச்சி இருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க காரணம்னு சொன்னால் அவங்க தேவனால் மீட்கப்பட்டவர்கள் உண்மையாகவே உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வேணுமா உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வேணுமா அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய மீட்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் கத்தருடைய மீட்பு ரொம்ப முக்கியம் அன்பானவர்களே தேவனுடைய ரட்சிப்பையும் மீட்பையும் அந்த ரிடம்ஷனை அந்த சல்வேஷனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிற போது அப்பொழுது உங்களுக்கு வருகிற சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி என்பது அளவிட முடியாததாக இருக்கும் ஒரு ராஜா வேதாகமத்தில் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான் பிளண்டர் மிஸ்டேக் வெரி பிக் மிஸ்டேக் ஹி டிட் வெரி பிக் மிஸ்டேக் அப்பொழுது நான் தான் திருக்க தரிசி அந்த தப்பை அவனுக்கு உணர்த்தி காண்பிக்கும்படி கத்தர் அவனை அனுப்பினார் ஓ யாத்தான் திருக்க தரிசி மூலமாக தவறு உணர்த்தப்பட்ட உடனே இது வந்து ரெண்டு சாமுவேல் புத்தகத்தின் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இந்த ரெண்டு அதிகாரத்தில் நிகழ்வு இருக்குது செகண்ட் சாமுவேல் செப்டர் லெவன் செப்டர் டுவெல் இந்த ரெண்டு அதிகாரத்திலையும் இந்த நிகழ்வை நம்ம பார்க்க முடியும் பிரியமானவர்களே இந்த இந்த உணர்த்திப்பு உணர்த்திவிப்பு அவனுக்கு கிடைச்ச உடனே நாத்தான் மூலம் கத்தர் பேசின உடனே அவன் மனம் வருந்தினான் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் போய் அவன் மன்றாடினான் ஜபிக்க துவங்கினான் ஐம்பத்தி ஓராவது சங்கீதத்தை நான் வாசிக்கின்ற போது ரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்ப எனக்கு தாருன்னு சொல்கிறான் அதாவது மீட்பு அடைகிற போது தான் நமக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்கிறது இந்த ரட்சணியத்தின் சந்தோஷம் எங்கே எப்போ கிடைக்கும் நாம் மீட்கப்படுகிற போது கிடைக்கும் நமக்கு ஒரு டெலிவரன்ஸ் கிடைக்கிற போது அந்த அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கும் பிரியமானவர்களே அதே அதிகாரத்தில் அவன் இப்படி வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று எட்டில் இப்படி அவன் பாடுகிறான் நான் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கேட்கும்படி செய்யும் அப்பொழுது நீர் நொறுக்கின எலும்புகள் களி கூறும் நான் தப்பு பண்ணினதுனால நீர் எனக்கு கொடுத்த சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சி இழந்து போயிட்டேன் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியும் கேட்கும்படி செய்யும் அதைத்தான் பன்னெண்டாவது சந்தோஷம் சொல்கிறான் ரட்சணித்தின் சந்தோஷத்தை எனக்கு திரும்ப தாரும் அப்போ சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் ஒரு மனிதனுக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்ன
அந்த மனிதனுக்கு கர்த்த சந்தோஷத்தை தருகிறார் மகிழ்ச்சியை தருகிறார் அவன் ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறான் தாவிது தான் இழந்த சந்தோஷத்தை தான் இழந்த மீட்பை அங்கே பெற்றுக்கொள்கிறான் எப்படி என சொன்னால் ஆண்டனுடைய சமூகத்திலே தன்னுடைய குற்றங்களை அறிக்கையில் தேவரீர் ஒருவரைக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன் உள்ளத்தில் உண்மையாக இருக்க விரும்புகிறீர் பழிகளை விரும்புகிறதில்லை நீ விரும்பினா நான் கொடுப்பேன் நூறு தேவனுக்கு இருக்கும் பழிகள் நொறுங்குண்ட நறுங்குண்ட ஆவிகள் தானே என்றெல்லாம் இந்த முழு சங்கீதத்திலையும் வாசிக்கிறான் கட்டாயம் நீங்கள் வாசிக்கும் போது ரெண்டு சாமுவில் புத்தகம் பதினொன்று பனிரெண்டு அதிகாரங்களை படிச்சு படிக்கும் போதே இந்த சங்கீதம் ஐம்பத்தொன்னையும் படிக்கணும் தன்னுடைய தவறு உணர்த்தப்பட்ட உடனே அவன் தன்னை தாழ்த்தி வருந்தி அந் தான் இழந்த அந்த மீட்பின் சந்தோஷம் தான் இழந்த அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவன் அழுது ஜபம் பண்ணுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் அன்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளே சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி வேணும்னு சொன்னால் இந்த உண்மையான சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவனுடைய ரட்சிப்பிலே தேவனுடைய மீட்பிலே நீங்கள் கவனமாகிறீர்கள் அந்த தேவன் தந்திருக்கிற விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்பை குறித்து கவலைப்படுகிறவர்களாக இருங்கள் அந்த விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்புங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுவதற்கு பிரயாசப்படுங்கள் அந்த ரட்சிப்பினுடைய மகத்துவத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதெல்லாம் நம்ம கவனம் செலுத்தணும் இரண்டாவது இந்த சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியும் நமக்கு கிடைப்பதற்கு ஆண்டவரை தேட வேண்டும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட எஸ்ஐஆ புத்தகத்தில் ஐம்பத்தோராவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அதன் பிறகு முதல் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கத்தர் சீயோனுக்கு ஆறுதல் செய்வார் அவர் அதன் பாலான ஸ்தலங்களை எல்லாம் தேர்தல் அடைய செய்து அதன் வனாந்திரத்தை ஏதனை போலவும் அதன் அவாந்திர வெளியை கத்தரின் தோட்டத்தை போலவும் ஆக்குவார் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் துதியும் கீத சத்தமும் அதில் உண்டாயிருக்கும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் யாருக்கு அது நடக்குது யாருக்கு அது நிகழ்கிறது என்று கேட்டால் இந்த ஐம்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஏசையா முதல் வசனத்தில் தேவனை தேடுகிறவர்கள் கத்தரை யார் தேடுகிறார்களோ உண்மையாய் அவரை யார் தேடி பார்க்கிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் இந்த சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் கரை உரண்டு ஓடும்படி செய்கிறார் அற்புதங்களை நிகழ்த்துகிறார் என் பிரிய சகோதர சகோதரிகளை இந்த நாளில் ஆண்டவராகிய தெய்வம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் நிச்சயமாக அற்புதத்தை செய்வார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் இதுவரை இழந்திருக்கிற அந்த மகிழ்ச்சியை இதுவரை இழந்திருக்கிற அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் நாம் என்ன செய்யணும்னா கத்தரை தேடணும் சங்கீதம் நாற்பதுல சங்கீதம் எழுபதுல இது தொடர்பான வார்த்தைகள் திரும்ப திரும்ப பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த வார்த்தைகளை நான் உங்களுக்கு வாசித்து விடுகிறேன் சங்கீதம் நாற்பது பதினாறு உம்மை தேடுகிற அனைவரும் உமக்குள் மகிழ்ந்து சந்தோஷப்படுவார்களாக கத்தரை தேடுகிறவர்கள் அவருக்குள் மகிழ்ந்து சந்தோஷப்படுவார்களா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ ரெண்டாவது இந்த சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நம்முடைய லைஃப்பில் காணப்படணும்னு சொன்னால் கத்தரை நாம் தேடி அவருடைய சமூகத்தை நாடி அவரை நோக்கி பார்க்கிற போது நம்முடைய இருதயத்தில் இந்த சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியும் பெருகும் இதைத்தான் எழுபதாவது சங்கீதத்திலையும் பார்க்குறோம் எழுபதாவது சங்கீதத்தின் நான்காவது வசனம் உண்மை தேடுகிற யாவரும் உண்மையில் மகிழ்ந்து சந்தோஷப்படுவார்களாக அதே வசனம்தான் இரண்டு சங்கீதங்களிலே பாடப்படுகிறது அதாவது தேவனை தேடுகிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் எதிர்பார்க்கிற சந்தோஷத்தை அவன் எதிர்பார்க்கிற மகிழ்ச்சியை கத்தர் கொடுக்கிறார் ஆகவே கத்தருடைய சமூகத்தை தேடுங்கள் நீங்கள் சோர்ந்து போயிடக்கூடாது தேவனுடைய சமூகத்தை நாடி அவருடைய சமூகத்தில் உங்களை ஒப்பு கொடுக்குற போது உண்மையாகவே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதத்தை கத்தர் உங்களுக்கு செய்வார் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் மூன்றாவதாக இந்த மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியினுடைய வாழ்க்கையில் வரணும்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் நாம் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்களாக மாற வேண்டும் இதற்கு ஒரு நிகழ்வைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் கிட்டத்தட்ட கடைசி திற்கதரிசி கடைசி இரத்த சாட்சிக்கு பிறகு இயேசு கிறிஸ்துனுடைய காலங்களில் யோவான் ஸ்நானகன் வரைக்கும் வேறு எந்த தீர்க்கதரிசியும் பூமிக்கு அனுப்பப்படவில்லை இறைவாக்கினர் பூமிக்கு அனுப்பப்படாத காலத்தை ஜியாலஜியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் டாக்னஸ் என்று சொல்க இருண்ட யுகம் என்று சொல்கிறார்கள் நானூறு ஆண்டுகள் ஒரு இருண்ட யுகமாகவே இருந்தது நானூறு ஆண்டுகளும் எந்த தீர்க்க தரிசியும் எந்த இறைவாக்கினரும் இந்த பூமிக்கு அனுப்பப்படவில்லை கடவுள் பேசவே இல்லை மனித சமூகத்தோடு எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை நானூறு ஆண்டுகள் இப்போ முதல் முறையா அந்த இறைவனுடைய சத்தத்தை ஒருத்தன் துணிக்க போறான் அவன் தான் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் யோவான் ஸ்டானகன் ஆண்டவர் பேசக்கூடிய விஷயம் ரொம்ப காரஞ்சாரமாக இருந்தாலும் கடவுள் பேசிட்டாருன்றது எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது இவ்வளோ நாள் நானூறு வருஷமாக எதுவுமே பேசலை சில நேரங்களில் வீட்டில் அப்பா அம்மா 
அப்பா அம்மாவுக்கு பிடித்தம் இல்லாத காரியத்தை செய்யும் போது நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம மேலே இருக்கிற கோபத்தில் பேச மாட்டாங்க ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ போனால் சாப்பாடு இருக்கும் சாப்பிட்டுட்டு வருவோம் எல்லா வீடுகளும் இல்லை சில வீடுகளில் நான் நான் அதை பார்த்துருக்குறேன் பேசவே மாட்டாங்க ஏன் அவ்வளோ கோபம் என் பையன் இப்படி செஞ்சிட்டானே என் மகா இப்படி செஞ்சிட்டாலே அப்படின்னு கோபம் ஆக அப்பா அம்மா பேச மாட்டாங்க ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு தேவையானதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க காலையில் சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கும் கை செலவுக்கு பைசா கொடுத்துருவாங்க பாக்கெட்டில் அவங்களே வச்சுருவாங்க அதெல்லாம் நடக்கும் ஆனால் பேச மாட்டாங்க அப்போது நீங்கள் உண்மையில் அதை நீங்கள் நீங்கள் அனுபவிச்சவங்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மனது என்ன சொல்லும் தெரியுமா எங்கள் அப்பா அம்மா திட்டினாலும் பரவாயில்ல என்கிட்ட பேசிட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்குமே எங்கள் அப்பா ரெண்டு அடி அடித்தாலும் பரவாயில்ல என்கிட்ட பேசிட்டா அது எனக்கு நல்லாயிருக்கும் எங்கள் அம்மா என்னைய அடித்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு தண்டனை கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் எங்கள் அம்மா பேசாமல் இருக்கிறாளே அதுதான் எனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்குது பேசிட்டா எனக்கு சந்தோஷம் அவங்க திட்டினாலும் கோபமாக பேசினாலும் அப்பா அம்மா பேசிட்டாங்கன்னா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது பல நாள் பேசாத அப்பா அம்மா திடீர்னு கோபமாக ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொன்னால் கூட அது நமக்கு இதமாக இருக்குது இல்லை அதே மாதிரி தான் நானும் ஒரு ஆண்டுகள் ஆண்டவருடைய சத்தமே கேட்கல எந்த திருக்கு திருச்சியில் அனுப்பப்படலை திடீர்னு ஒருத்தன் வந்து வனாந்திரத்தில் வந்து சத்தம் விடுகிறான் அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும் பாருங்கள் இதைத்தான் முன்னுரைப்பாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது லூக்கா புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் பதினாலாவது சனத்தில் அதைத்தான் வாக்குத்தமாய் சொன்னேன் உனக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும் யாருடைய செய்தி யோவான் ஸ்நானங்கள் பிறக்கும் பொழுது உனக்கு அது சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி உண்டாக்கும் உனக்கு மாத்திரமல்ல எல்லாருமே மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க அவனுடைய வருகை அவனுடைய பேச்சு வந்து கடினமாக இருக்கலாம் வணங்கா காலத்துள்ளவர்களே விரியன் பாம்பு குட்டிகளே என்று இந்த யோவான் சாணன் பேசினாலும் அவன் பேசின வார்த்தை தேவனுடையது என்பதனால ஜனங்கள் அவனுடைய அந்த வரவை கண்டு சந்தோஷப்பட்டாங்க மகிழ்ச்சி அடைந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சந்தோஷ மகிழ்ச்சியும் பெறதுக்கு கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் நம்ம எப்போது இருக்கணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு தொடர்ந்து போகிறோமா அவருடைய சத்தத்தை கேட்குறோமா கத்தர் பேசவே இல்லைன்ட்டு சொல்லாதீங்க அவர் பேசி கொண்டு தான் இருக்கிறார் தம்முடைய தாசர்களை மறைத்து அவர் பேசுகிறார் நம்மோடு கூட இடைப்படுகிறார் ஆகிய ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்களாக நாம் இருக்கும்போது நிச்சயமாகவே எனக்கு அன்பானவர்களே நாம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஆசிர்வதிக்கப்படுவோம் உயர்த்தப்படுவோம் தேவனாய் கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷத்தோடு வாழ்வதற்கு நாம் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்போம் கத்தருடைய வார்த்தை கேட்போம் மனாந்திரத்தில் வந்து அவன் சத்தமிட்டு பிரசங்கித்த போது பட்டணங்கள் இருக்கிறவர்களாம் புறப்பட்டு போனாங்கள் வனாந்திரத்திற்கு ஆச்சரியம் இல்லையா ஒரு பிரபலமாக கூடிய விரும்புகிற ஒரு ஊழியக்காரர் கிராமத்துக்கு போக மாட்டார் பட்டணத்துக்கு வந்து நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் எல்லோரும் வாங்கணும்னு கூப்பிடுவார் இல்லையா ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் வருகிறான்னு சொன்னால் திருச்சி சென்னை போன்ற பட்டணத்துக்கு தானே அங்கே வருகிறார்கள் அப்படி அங்கே வந்துட்டால் அது சென்டர் பிளேஸ் எல்லோரும் வருவதுக்கு வசதியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே யோவான் ஸ்நானகன் வனாந்திரத்தில் போய் சத்தம் வீட்டு பிரசங்கித்தான் அவனுடைய பிரசங்கத்தை கேட்பதற்கு ஜெருசலேம் சிட்டியிலிருந்து மக்கள் போனாங்க அப்படின்னு மத்திய நிச்சிதி நூல் மூன்றாம் அதிகாரத்தின் துவக்கத்தில் நாம் பார்க்குறோம் ஆகவே தேவன் என்னோடு பேசிட்டார் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய வாய்ஸை கேட்கிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எப்போதும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் குடிகொண்டிருக்கும் என்பதிலே ஐயம் இல்லை நான்காவதாக சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு தேவனுடைய ஆலயத்தை நம்ம நாடணும் யோவேல் திருக்கதரிசி தன்னுடைய புத்தக முதலாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் நம்முடைய கண்களை விட்டு ஆகாரமும் நம்முடைய தேவனின் ஆலயத்தை விட்டு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நீக்கப்படவில்லையோ மக்கள் தவறு செஞ்சதுனால ஆலயத்தில் இருக்க வேண்டிய மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் நீக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான் இது ஒரு நெகட்டிவான ஒரு வேர்ஸ் ஆனால் இந்த வசனம் சொல்கிற விஷயம் என்ன ஆலயத்தில் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும் அவர்கள் கத்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொன்னபோது நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் சந்தோஷமாக இருந்தேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் அன்னால் கத்தருடைய ஆலயத்திற்கு போய் அதுவரை துக்கமாக இருந்த அவள் கத்தருடைய ஆலயத்திற்கு போய் காத்திருந்த போது ஆண்டவருடைய வார்த்தை பெற்றுக்கொண்டாள் அதன் பிறகு அவள் துக்கமுகமாக இருக்கவில்லை ஒன்று சாமிவேல் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகார முதல் வசனத்தில் நான் சொன்ன இந்த சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியும் உடையவளாக அவள் பாட்டு பாடுறதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆலயத்தில் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷம் நிரம்ப இருக்கும் நம்முடைய உறவினர்களை ஏன் ஆலயத்துக்கு அழைக்கிறோம் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டாங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்துட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு சந்தோஷம் வந்துடுது அந்த இடத்துல ஒரு மகிழ்ச்சி வந்துடுது அங்கே ஒரு மனநிறைவு கிடைச்சிருது அதுதான் காரணம் நீங்கள் அதே போல சங்கீதம் அறுபத்தி ஐந்து
கத்தருடைய ஆலயத்தில் போய் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் அனுபவித்தவங்க இந்த உலகத்தில் கொடான கொடி மக்கள் அதனால் தேவனுடைய ஆலயத்தில் வேறு இடத்தில் ஆயிரம் நாள் வாழ்வதை விட நம்முடைய சமூகத்தில் வாழ்கிற ஒரு நாள் இத்தனை மேலானது என்று சொல்கிறான் சங்கீதக்காரன் தாவீது எண்பத்தி நாலாவது சங்கீதத்தில் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கிறது அப்போது சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கிடைப்பதற்கான விஷயத்தை தான் நான் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறேன் முதலாவது நாம் தேவனுடைய மீட்பை இரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது அவரை தேட வேண்டும் மூன்றாவது அவருடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் நான்காவது தேவனுடைய ஆலயத்தை நாட வேண்டும் ஐந்தாவது ஆத்தும் ஆதாயம் நீங்கள் மற்ற ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய அன்பை சொல்வது மற்றவர்களுக்கு ஆண்டவரை அறிவிப்பதற்கு பாருங்க அதுவே உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அதுவே மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் நீங்கள் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை மற்றவங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொள்ளணும் ரட்சிப்பின் அந்த சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை மற்றவங்ககிட்ட கன்வே பண்ணும்போது உங்களை அறியாமலே உங்களுக்குள்ள அந்த மகிழ்ச்சி பிரவாகித்து வரும் நான் பல சந்தர்ப்பங்களிலே அதை நான் உணர்ந்துருக்கிறேன் கிராமங்களுக்கு போய் இல்லைனா ஃபீல்டில் வீடுகளுக்கு சென்று ஆண்டவரை பற்றி அறிவிப்பது சத்தியத்தை பேசுவது அப்படி பேசி முடிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் பாருங்கள் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அதனால் தேவனை அறிந்து கொண்ட பிள்ளைகள் வருகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நீங்கள் நன்றாக கத்தருடைய வார்த்தைகளை சொல்லுங்கள் ஏற்கனவே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால் சத்தியத்தை அவர்களோடு கூட பேசுங்கள் கலந்துரையாடுங்கள் புதிய மக்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த ஆண்டவருடைய அன்பை புதிய மக்களுக்கு நீங்கள் அறிவியுங்கள் தேவனுடைய பிரசனத்தில் தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தில் நீங்கள் வளருவதற்கு பெருகுவதற்கு நற்செய்தி அறிவிக்கிற முறை என்பது மிக அற்புதமாக உங்களுக்கு அந்த நன்மை சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் கூட்டி கொடுக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை இந்த நாளில் இந்த அருமையான தருணத்தில் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு தரக்கூடிய சந்தோஷம் மகிழ்ச்சிக்கு ஆத்மாதாயம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை காண்பிப்பதற்காக நான் அப்போசாய பவுல் தெசலோனிக்க சபைக்கு எழுதிய ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று தெசலோனிக்கர் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் எங்களுக்கு நம்பிக்கையும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கிரிடமாயிருப்பவர்கள் யார் நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது அவருடைய சன்னிதானத்தில் நீங்கள் அல்லவா அப்படி இருப்பீர்கள் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமாக இருக்கிறவர்கள் யார் என்று கேட்டால் நாங்கள் சத்தியத்தை சொல்லி வளர்ந்த நீங்கள் தான் எங்களுக்கு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி என்று சொல்கிறான் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனுக்கு ஒரு குழுவினருக்கு ஒரு திருச்சபை மக்களுக்கு நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சொல்லுவதனாலும் அவர்களை கத்தருக்குள் நடத்துவதனாலும் நமக்கு தேவன் தருகிற மிகப்பெரிய பொக்கிசங்களில் ஒன்று அழியாத தெய்வீக சந்தோஷமும் அவர் தரும் மகிழ்ச்சியும் தான் ஆகவே தேவன் இன்றைக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் உங்களுக்கு நான் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தும் கொடுப்பேன் என்று சொன்னால் நிச்சயம் கொடுப்பார் நீங்கள் ஆத்து மாதம் செய்ய வேண்டும் ஐந்து காரியங்களை நாம் பார்த்தோம் முதலாவது நாம் தேவனுடைய மீட்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது கத்தரை தேட வேண்டும் மூன்றாவது அவருடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் நான்காவதாக தேவனுடைய ஆலயத்தை வாஞ்சிக்க வேண்டும் ஐந்தாவதாக ஆத்து மாதாயம் செய்யுங்கள் இந்த சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை ஆண்டவர் உங்களுக்கு நிறைவாய் தந்து ஆசிர்வதிப்பார் அன்பானவர்களே இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய பற்றாக்குறை இருக்கிறது என்றால் அது என்ன ஆம் இந்த மனித சமூகம் சந்தோஷத்தை தொலைத்து விட்டது மகிழ்ச்சி மறந்தே போய்விட்டது துக்கத்தோடு அலைகிற ஜனங்களுக்கு நடுவில் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை கத்த தரமாட்டாரா துக்கமான வாழ்க்கையை சந்தோஷமாய் மாற்ற மாட்டாரா என்று இயங்குகிற அல்லது விரும்புகிற எதிர்பார்க்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் நிறைவாய் தரப்போகிறார் நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து அவரை தேடுகிற மக்களாக இருந்தால் அவருடைய சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் நிறைவாய் அனுபவிப்பீர்கள் ஜபம் செய்வோம் நேசிக்கிறீங்கள் பரலோக தந்தையே இந்த அருமையான இனிய ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட தருணத்திற்காக நன்றி எங்களை தாழ்த்தி உடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் உங்களுடைய திருக்கரத்தில் எங்களை தருகிறோம் அப்பா உம்முடைய நாமத்தினால நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கப்பட தேவனே நீ உதவி செய்யும் சந்தோஷத்தை இழந்திருக்கிற மக்களுக்கு நடுவில் மகிழ்ச்சியை இழந்திருக்கிற மக்களுக்கு நடுவில் நாங்கள் நீர் தருகிற சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியும் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் அனுபவிக்க உதவி செய்யும் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற எல்லா மக்களுக்காகவும் வேண்டுகிறோம் நாங்கள் அறிந்தவர்கள் எங்களுடைய திருச்சபை மக்கள் எங்களுடைய உறவினர்கள் அவர்களுக்கும் இந்த ஆனந்த பாக்கியத்தை தந்து ஆசிர்வத்து உயர்த்தும் உங்களுடைய திருக்கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் இந்த நாள் தொடங்கி உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நிரம்பின ஒரு வாழ்க்கை மாறட்டும் எல்லா துதி கன மகிமை யாவும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் என்ப நாமத்தில் சிபிக்கிறோம் ஜீவனில் நலப்பிதாவே ஆமே அறிமுகப்படுத்துவதில் 
இந்த புத்தகத்தினுடைய செடுல் படி நீங்கள் வேதத்தை வாசித்தால் If you will read the Bible according to the schedule of this book ஒரு வருஷத்தில் in one year's time இரண்டு முறை புதிய பாட்டையும் you can finish the new testament twice ஒரு முறை பழைய பாட்டை வாசித்து முடித்து விடலாம் and you can also finish the old testament once ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மனப்பாடம் வசனம் இருக்கிறது and every day there is a memory verse that is given to you அந்த வசனத்தை மனப்பாடம் செய்து விடுங்க you can memorize that verse அந்த வசனத்தை மையப்படுத்தி மூணு தியான குறிப்புகள் இருக்கின்றன there is also a meditation point the same verse in three points you can have the meditation காலையில என்ன வாசிக்கணும் there is a schedule of what to read in the morning மதியானும் ஆங்கிலம் என்றால் ஆங்கிலம் என்று டைப் செய்து உங்கள் முழு முகவரியோடு செய்தி அனுப்புங்கள் புத்தகம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் புத்தகம் வந்து சேர்ந்த பிறகு அதற்கான தொகையை நீங்கள் அனுப்பலாம் All those who need this uh, short meditation please text to the WhatsApp number that has been given below just make note of the number and text to us as if you need a CCT whether it is Tamil or English please mention your language and send it with your full postal address so that we will send that book to you and only after you could receive this book you can send the money to us god bless you god bless you